पेट चाव पेट चाव जब कहते हैं कि बेच जाना चाहिए तो अच्छा है कि किसी के किसी की नज़र से और नज़र को रोक लेते हैं या कुछ भी हो तो बेच जाना कहते हैं तो बेच जाना ऐसी सरलता तो कम से कम हमारे सीख लेना चाहिए भाइयों और बहनों कल तो मैंने थोड़ा सा दिख कर ही दिया था कि मैं मजबूर हो गया वर्किंग कमेटी को भेजना था और उस वक्त बोलना ही चाहिए ऐसा जब हुक्म मिला तो वैसे फॉरन मैंने मऊ ले लिया ले लिया तो वैसे कल भेज दिया अच्छा लगता है हमेशा कि इतवार को बोल दूँ और सोमवार को मऊ में थोड़ा सा जो मैं कहना कहना चाहता हूँ वो कह दूँ आज मेरा मऊन तो था बच्चर में वो तो मऊन तो मेरा खुला एक बजे के बाद तो परशुराम दास टंडन जी मैंने आपको पहले कह दिया था कि उनके साथ तो मेरा संबंध है बहुत पुराना संबंध है वो आ गई क्यों आ गए कि मैंने वो उनकी बात की थी ना कि उन्होंने जब कहा कि हमारे सब पुरुषों ने स्त्रियों ने सब को शस्त्रधारी बनना चाहिए और पीछे अपनी रक्षा करनी चाहिए ये सब उनका वचन था तो मुझको बुरा लगा तो एक भाई जो मुझको लिखते थे उन्होंने लिखा कि तुझको बुरा भला क्या लगे उनका तो इतना ही उस बारे में तो दूसरा कहना नहीं था कि तुझको किसी चीज़ का 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 आघात कैसे पहुंच सकता है तू तो रोज गीता जी का पाठ है दूसरे दूसरे अध्याय में से वो जो उसके मलाई है ऐसा कहो उसका स्मरण होता है और पीछे तुझको भला बुरा लगे तो पीछे ये तो बुरी बात है इतना ही उनका तो उसमें से कहने का था लेकिन उसके साथ तो दूसरी चीज़ें भी उन्होंने कह दी थी कि सतम प्रति साथ उनको ऐसा लगा कि उस खत में ऐसा भी होगा कि तब तो टंडन जी भी सतम प्रति साथ्यम को मानते हैं तो उसने कहा कि तू इतना तो कह दे कि वो गलत बात है टंडन जी नहीं मानते हैं तो मैंने कहा कि मैं तो इतना ही कह सकूँगा ना अच्छा तो मैंने लिख डाला कि अच्छा तो ये है कि तब आप क्या मानते हैं वो सब दे दे तो लोग समझ लेंगे तो उसने पीछे कहा कि मैं कह तो दूँगा लेकिन इतना तो लोगों के दिल में जो तुझको सुनने के लिए आते हैं उनके दिल में ऐसा भ्रम तो नहीं होना चाहिए कि टंडन जी ये भी मानते हैं तो उन्होंने पीछे थोड़ा खुलासा किया वो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ वो कहते हैं कि वो तो मैं मानता हूँ कि सबको सीख लेना चाहिए शस्त्रधारी बन जाना चाहिए और पीछे आत्मरक्षा स्वरक्षा करने के लिए ये तो करना ही चाहिए कहते हैं कि हमारे शास्त्र ऐसा सिखाते हैं गीता जी में वही लिखा है मैं तो वही जानते हैं कि मैं तो हमेशा उसका विरोध कर रहा हूँ वो तो गीता जी में सिखाया नहीं है ऐसा हमारे शास्त्र वो सिखाते नहीं है अगर कोई भी शास्त्र ऐसा सिखाते हैं तो गलत है कोई संस्कृत में चीज़ लिखी गई इस कारण वो वो सही है ऐसा मानना तो तो बेवकूफ़ी होगा संस्कृत में तो बहुत अश्लील बातें भी देखने में आती है तो क्योंकि वो संस्कृत में लिखा है तो मान कर बैठ जाए कि वो ठीक बात है तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं सब चीज़ में विवेक तो भरा ही है तो वो कहते हैं कि वो कहते हुए भी मैं तो ऐसा हूँ कि तूने तो एक वक्त लिखा था ना कि हाँ वानर अगर बहुत पीड़ा उठाते हैं तो उसको मार भी सकते हैं ये तेरी अहिंसा कहाँ की मेरी अहिंसा तो यहाँ तक मुझको ले जाती है तो मैं तो एक कोई प्राणी का भी वध हो जाए तो मुझको बड़ा दर्द होता है और शठ के सामने शाठ्यम शा, करना बुरा के सामने बुराई करना और और एक थप्पड़ मारता है तो उसको दो मारो एक तो कम से कम मारो दांत कोई निकाल देता है तो उसकी भी दांत निकाल लो इतना तो करो उन्होंने कहा कि वो तो मैं मानता ही नहीं वो हमारा शास्त्र कभी वो सिखाता ही नहीं है कोई चीज़ लिखी है किस वक्त संस्कृत एक श्लोक बन गया इसलिए क्या वो ठीक है मैं वो बिल्कुल नहीं मानता हूँ ये उसको शुद्ध हृदय से कहना चाहता हूँ 
वो कोई उनको कहने की जरूरत थोड़ी सी वो मुझको कह दें कि नहीं मानता हूँ तो मैं तो बस मान ही लूँगा लेकिन ऐसा वो कहकर मुझको गए तो मुझको बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी बात है तो वो कह तो दो पीछे तब शस्त्रधारी कैसे बन सकते हैं वो तो मैं उनके साथ तो बहस नहीं कर सकता था मेरा मन था मैं तो काम नहीं पड़ा था नहीं तो थोड़ा दिश भी लूँ लेकिन मुझको लगा और उसमें से फिर से मैं ये निकालता हूँ कि अगर हम शठ के प्रति साक्षम नहीं कर सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे हमारी स्वरक्षा तो करनी है मेरे को थोड़ा उसको भूलने वाला था लेकिन वो स्वरक्षा कैसे हो जाती है तब कि मेरी सुरक्षा में कैसे करूँ कि मुझको कहीं कहें बहुत राम नाम लेता है कि नहीं मारूंगा तो मैं तो राम नाम हमेशा ही लेता हूँ ना और मैं समझ रहा हूँ कि राम नाम वो तो मेरे लिए रामबाण चीज है लेकिन मुझको मजबूर करके कोई बुलाएगा तो मैं कहूँगा तो मैं तो नहीं लूँगा विशेष में क्या उसके सामने लड़ूँ उसको मैं मारूँ मारूँ तो विशेष दूसरे दस से या सोचें कि उसको मारूँ तब मैं मेरी रक्षा किस तरह से कर सकता हूँ तो मेरी रक्षा में ऐसे करूँगा कि मैं मरूँगा लेकिन वो नहीं करना चाहता वो राम नाम की बात हुई कल मुझको कहें कि तू कल माँ पढ़ तो मैं नहीं पढ़ूँगा मैं तो यूँ तो कल माँ पढ़ लेता हूँ मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं समझ रहा हूँ खुश खूबसूरत चीज़ है वो क्या अल्लाह एक है और इसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं और उसका जासूस उसका पैगम्बर कौन है तो मोहम्मद साहिब ऐसा बोलने में मैं कौन सा पाप करता हूँ और मैं अरबी में वही चीज़ कहूँ तो उससे मैं कौन सा पाप कर लेता हूँ अगर इससे मुझको मान लिया जाए कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं तो फखर करूँगा कि मैं मुसलमान हो गया लेकिन मुझको कोई आकर कहें कि बोल और नहीं बोल तो ये तलवार के सामने मैं कहूँगा तुम्हारा अल्लाह को तुम्हारे पास रखो मैं उस अल्लाह को बिल्कुल पहचानता नहीं हूँ ऐसा मैं कह दूँ और पीछे वो कहने में मेरी अपनी जान प्यारी है वो दे दूँ तब मैं कहता हूँ कि मैंने स्वरक्षा पूरी पूरी कर ली है और वो वो बचाने के लिए और वो सिद्ध करने के लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ दूसरा कोई काम के लिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ इस जगत में ये आप मेरे पास से समझ लें एक तो वो बात मुझको कहना था पीछे दूसरी बातें हो जाती है कि यहाँ तो मैंने तो कहा है ना कि पाकिस्तान तो बन गया तो हिंदुस्तान का दो टुकड़ा उसकी भूगोल का हुआ लेकिन हमारे दिलों का टुकड़ा नहीं कोई कर सकता है हिंदू का दिल मुसलमानों से जुड़ा नहीं बना सकता है कोई तो पाकिस्तान नहीं बन सकता है मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ तो कहते हैं कि वो तो हम तो परेशान हो गए एक जमाने में तो गांधी की बात तो चलती थी किस जमाने में कि अंग्रेज अंग्रेज कितने पौना लाख पौनों लाख से ज़्यादा अंग्रेज ने उसको किस तरह से शिकस्त देना वो तो सिखाया और वो तो काम अच्छी तरह से चल सका आज वो हमको कोई सिखाता नहीं है बता नहीं सकता है कैसा चले और कैसा नहीं चले तो हम तो पीछे मजबूर हो जाते हैं और मजबूर होकर हम कहते हैं कि अच्छा तब शस्त्रधारी बनो शस्त्र लेना और अपनी सुरक्षा करने के लिए ऐसा करो तो वो उस उस समय में वो चीज़ कहाँ चली गई थी उस वक्त हम क्यों नहीं ऐसा कहते थे तो तीस बरस हमने गंवा दिया ऐसा कह सकते हैं ऐसा तो है तो नहीं कोई कह देते हैं कि तीस वर्ष तो गंवा दिया लेकिन मैं कह सकता हूँ और आप सब इतना तो मेरे साथ मानने वाले हैं कि वो तीस वर्ष हमने कभी नहीं कमाए हैं और जो हमने अंग्रेजों के साथ ये निशस्त्र युद्ध कर लिया मानी असहयोग से और सविनय भंग से तो हमारा काम बहुत बढ़ गया और सारी दुनिया में हमारा नाम फैल गया कि हिंदुस्तान तो कोई ऐसा मुल्क है कि अजीब मुल्क है कि इतने लोग जिनके पास इतना शस्त्र भरा था मार्शल लॉ चलाया वो चलाया धूल चलाया पाप चलाया सब कुछ किया लेकिन वो लोग बाज नहीं आए और जैसे आगे बढ़ते गए ऐसे ही पीछे लाखों में तो क्या करोड़ों में जागृति हो गई और करीब करीब कांग्रेस का पैगाम वो हिंदुस्तान के देहातों में गया फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जैसे जाना चाहिए ऐसा सात लाख देहातों में कांग्रेस का पैगाम अभी तक नहीं पहुँचा है और नहीं पहुँचा है तो उसमें भी तो सबक तो एक ही है कि हमने वो अहिंसा चलाई तो सही लेकिन सच्ची नहीं चलाई क्यों नहीं चलाई तो मैंने कहा कि उस वक्त की जो अहिंसा हमने चलाई थी वो तो 
आप मुझको माफ तो करेंगे ना नामर्दो की अहिंसा थी दुर्बलों की अहिंसा थी नामर्द क्यों कि हम उनको मार नहीं सकते हैं अगर हम मार सके उनको काफी अगर हमारे सामने उस वक्त कोई सिखा देता कि एटम बम है तो उसको डर है क्योंकि दुर्बल दूसरा कर नहीं सकता है तो दुर्बल को तो ऐसा ही लगेगा चलो एटम बम लगा दे और अंग्रेजों को यहाँ से हटा दे मार डालो उसको कर ले लेकिन ऐसा एटम बम तो हमारे पास था नहीं किसी ने बताया नहीं हमको तो उस वक्त जब कोई ऐसा बताने वाले नहीं थे तो मेरी मेरा काम चल गया अभी मेरा सिक्का नहीं चल सकता ऐसा मैं मैं तो नम्रता से कबूल कर लेता हूँ कि मेरा सिक्का आज नहीं चल सकता है आप लोग यहाँ पड़े हैं इतनी बड़ी शांति से मोहब्बत से मेरी बात सुनते हैं तो ये तो कह सकते हैं आप मुझको डांट सकते हैं कि क्यों तेरा सिक्का नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं इतनी शांति से तेरी बात सुनते हैं तो मैं आपकी बात नहीं करता हूँ जैसा आपके साथ मान लूँ मैं तो मान लेता हूँ कि मेरा सिक्का आपके सामने तो चलता है नहीं तो आपको क्या पड़ी थी एक बूढ़ा आदमी पड़ा है वो बकवाद करे उसका क्या सुनने के लिए जाए तो आपको मैं कैसे बुला सकूँगा मेरे पास तो कोई लश्कर तो है नहीं कि मैं आपको बुला लूँ लेकिन मेरा प्रेम कुछ आप देख रहे हैं मोहब्बत है मोहब्बत आपको खींच जाती है तो मैं मान लेता हूँ कि आप तो वो मानने वाले हैं लेकिन आप लोगों में सिक्का मेरा चले इससे मैं ऐसा थोड़ा कहने वाला हूँ कि करोड़ों में मेरा सिक्का चले मैं आपको कहता हूँ आज कि अगर मेरा सिक्का जैसे चला अंग्रेजों को शिकस्त देने में ऐसा मेरा सिक्का आज सिर्फ हिंदू में चले मुसलमानों को मैं भूल जाना चाहता हूँ अगर तो भूलना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहो वो मान ले कि मेरे को बड़ा उनका शत्रु हूँ हिंदू तो नहीं अब तक कहते हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ न सिख कहते हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ न पारसी कहते हैं वो लोग कहते हैं वो लोग नहीं कहते हैं तो वो लोग सब मेरी बात सचमुच जैसी मैं कहता हूँ ऐसी मान ले तो मैं आपको कहता हूँ कि उस वक्त जो हमने किया वो तो कमजोरों के हाथ में वो एक अहिंसा का नाम हम लेते थे वो आ गई आज अगर हम जबरदस्त बन गए हैं जबरदस्त कैसे मैं अभी बताता हूँ उनके हाथों में तो शस्त्र तो पड़ा है वो तलवार है लाठी है बॉम्ब भी आ गया है वो सब हम लें तो भी हम उसको दरिया में फेंक दें जमुना जी में फेंक दें मुंबई में पड़े तो बैकबोर्ड में फेंक दें कहीं भी हम फेंक दें लेकिन एक चीज़ को हम नहीं फेंके क्या चीज़ मोहब्बत और और अहिंसा वो शस्त्र को हम रख कर आज चले जाएं तो वो बहादुर का शस्त्र हो जाता है आज मैं कहता हूँ कि हम तो जोरावर बन गए हैं क्यों कि हम मानते हैं बहुत मोह में आकर मूर्छा में आकर वहाँ भी कहते थे ए में कोई कहने वाले नहीं थे ऐसा नहीं लेकिन ए में तो मुट्ठी भर आदमी पड़े थे बाहर पड़े हैं मैं तो उनकी सुनने वाला आदमी हूँ मैं तो भमता हूँ उनमें उनमें से मैं पैदा हुआ हूँ तो उनकी बात में सुन लेता हूँ कहाँ अब भी तो कहाँ जाने वाले हैं मुसलमान उनको हम बराबर सिखा देंगे अभी जो टुकड़ा किया है ना अभी लेटे जाओ आखिर में हम कितने पड़े हैं और वहाँ वो मुसलमान कितने पड़े हैं उनको बराबर हम पाठ सिखा देंगे ये क्या हुआ इसका तो ये मतलब हुआ ना अंग्रेज को कोई ऐसा नहीं कहने वाले थे ऐसा नहीं लेकिन आप लोग समझ गए थे अच्छा वो गांधी के था वो ठीक है आज लाठी का जवाब लाठी से देंगे तो लाठी का जवाब वो हमको बॉम्ब से देने वाले हैं वो तो वो तो मर गई बेचारी विशेष बेशंट आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि वो उस जमाने में जब पहले पहले था जब वो वो श्रद्धानंद जी निकल गए थे तो वो बाहर जैसे थे और उसके इर्द गिर्द में सब मुसलमान भरे थे उस वक्त तो श्रद्धानंद जी का तो ऐसा ऐसी मोहब्बत रखते थे कि उनको जुआ मस्जिद में भी ले गए वहाँ उन्होंने सुनाया मुसलमानों के काफ़ी काफ़ी सुनाया वो एक ज़माना आ गया ऐसा ज़माना दोबारा नहीं आ सकते हैं ऐसा नहीं है आने वाला है ऐसा भी मैं तो मानता हूँ तो उस वक्त क्या हुआ तो किसी ने थोड़े पत्थर फेंके ईंटें फेंकी उसका जवाब दिया उन्होंने के ब्रिक बैट्स का जवाब तो बुलेट से होना चाहिए ये जमाना था कि ब्रिक ब्रिक बैट तो हम फेंके तो सही गाली तो दें एक लाठी तो हम चलाएं तो लाठी का जवाब लाठी से नहीं एक पत्थर हमने फेंका तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं लेकिन पत्थर का जवाब तो संगीन से मिलता था वो बुलेट से बंदूक से मिलता था अरे बंदूक तो चला गया लेकिन हवाई जहाज में से आप पर बम फेंका जाता था उस समय में 
इसलिए आप लोगों ने एक तो कमजोरों की अहिंसा ही वो सीख ली आज तो ऐसा नहीं है आज तो जैसा मुसलमान कर सकते हैं ऐसा हिंदू भी कर सकते हैं लेकिन हिंदू की संख्या भी ज़्यादा है तो हिंदू में पीछे आप अगर आई है तो तकबरी आ जाती है और कहें कि अभी हमें क्या पता है कौन हमको पूछने वाला है अंग्रेज चले जाएं तो हम तो पीछे राज तो हम ही चलाएंगे नाम तो हिंदुस्तान है ना हिंदुस्तान है उसका नाम मान ये है कि हिंदू का स्थान है तो हिंदू के सिवाय दूसरे आदमी रहना चाहते हैं तो गुलाम होकर रहें इसको मैं तकबरी कहूँगा ऐसी हालत में अगर आप अहिंसा को चलाते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप में आप में जब आप जबरदस्त हो जाते हैं जब अंग्रेज जाते हैं तब आज नहीं है आज तो अंग्रेज तो बोले हैं माउंट बैटन साहब बैठे हैं अपनी जेवहार से आप लोगों को कह देते हैं आप भी समझते हैं मैं भी समझ जाता हूँ मैं भी मानता हूँ कि वो तो शरीफ भाई सवाया है और उसके पास तो नौका सैन्य का तो वो तो धनी मालिक है ना नौका सैन्य उसको जितनी नौका है वो सब यहाँ ला सकता है एक मिनट में उसको कोई देर नहीं लगने वाली है लेकिन उसके उसके मार्फत वो आपको कुछ भी सुनाना नहीं चाहते अपनी जबान से अगर सुना सकता है तो ठीक है नहीं तो वो कहता है कि मैं तो चला जाऊँगा यहाँ से और कब पहले तो उन्नीस के साल में जाने वाला था अभी तो मैं जून महीना और अगस्त महीने के पंद्रह के पहले ख़त्म हो जाता है आप लोगों को मैं जो मेरे पास पड़ा है वो से बुट करके मैं छोड़ देना चाहता हूँ ऐसी वो बात करते हैं तो पीछे आप तो कह सकते हैं कि हाँ अब तो हम तकड़े बने और पीछे हम तो जेलों में जाते थे हमने तो कोड़ा खाया लाठी का मार खाया तो सच्चे तो हम हैं इसलिए वो कौन है हमारे पास इसका नाम तकबरी है इसका नाम हिंसा है और मैं जब कहता हूँ आपको कि आज ही मौका आया है कि जब मुझको आपको जितने आदमी मुझको सुनते हैं उनको ये अहिंसा का पाठ लेना है तो वो पाठ नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा सिक्का नहीं चलता है करोड़ों को अगर मैं वो समझा सकूँ तो मैं तो आपको कहता हूँ कि ये ये जो आज मुसलमान भाइयों ने लिया ना वो खिलौना है उसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं है उनके वो भी जो सुन रहे हैं ना कल सुनेंगे मैं जो कहता हूँ वो नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं है मैं आपको कहता हूँ कि वो खिलौना है लेकिन इस तरह से नहीं कि आपकी तब तकबरी से तो खिलौना नहीं होगा अगर आप तकबरी करें तो मैं तो कहता हूँ भविष्य के इस्लाम भी मर जाएगा और हिंदू धर्म भी मर गया दोनों अगर तकबरी करें और ऐसा समझे कि हम तो दोनों शमशेर बहादुर हैं अंग्रेज चले गए अभी हमें क्या है हमारे पास बॉम्ब बना सकते हैं जैसे वो हैं ऐसे हम हैं ऐसे बने तो उसका नाम बन गया कि टिट फॉर टैट वो टिट फॉर टैट का अगर न्याय हम कबूल कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि हम इस्लाम को और हिंदू धर्म को दोनों को यहाँ दफन करने वाले हैं मैं तो ये मांगता हूँ ईश्वर से कि ऐसा तो कभी ना हो तब क्या होना चाहिए तब हमारे में जबरदस्तों की अहिंसा होनी चाहिए तो वो हिंसा तो आप जबरदस्त हैं क्योंकि आपकी तादाद बहुत है और दूसरी तरह से तो आप भी सीख गए वो भी सीख गए छुरी आप भी निकालते हैं वो भी निकालते हैं गाली तो आप भी गाली निकाल सकते हैं मैंने सुना ए आई सी सी में थोड़ा ऑटो में चला गया तो वहाँ भी गाली सुनता था मैं तो मैं समझ गया कि ऐसी ऐसी रकबरी हम करेंगे और इस तरह से हम 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 मुसलमानों के पास से कोई छीन निकाले हैं या तो जिस जगह पे मुसलमान की अक्सरियत है वहाँ हम आराम से रह सकेंगे मैं कहता हूँ आराम से रहने का वो तरीका नहीं है आराम से रहने का तरीका तो यही है कि हम सच्चे बहादुर बन जाए सच्चे जबरदस्त की अहिंसा हम अगर आज बता सकते हैं बहादुरों की तो मैं कहता हूँ कि हम हमने कुछ गंवाया नहीं कुछ हुआ नहीं किसी ने कोई भूल ही नहीं ये सा ईश्वर तो एक बड़ी ताकत पड़ी है कि इंसान तो हमेशा गलतियां करता है क्या उस गलती को वो दुरुस्त करने वाला बड़ा महबूब है ऐसी कोई शक्ति दुनिया भर में है ही नहीं मैंने देखी नहीं है आपने देखी नहीं है और कोई देखने वाले है वो एक ही शक्ति है कि जो धूल में से धान कर सकता है जो बिगड़ी कौन सुधारे ऐसा है
तो बिजली को सुधारने वाला तो एक राम ही पड़ा है दूसरा कोई इस जगत में पड़ा नहीं है तो हमने तो बिगाड़ दिया ऐसा समझो लेकिन उस बिगड़ी को सुधारना सुधारा करने वाला एक तो पड़ा है तो अहिंसा जबरदस्त की चलने की है तो उसमें एक ही शर्त कहो ना कि अगर हम सब सब सचमुच अपने अपने राम के भक्त बन जाए अपने राम के भक्त बन जाए इसका मन क्या कि जिस इष्ट देव को हम मानते हैं राम के नाम से मानो के कि कृष्ण के नाम से मानो के शक्ति अकाल के नाम से मानो किसी भी नाम से मुझको कोई परवाह नहीं है लेकिन हस्ती तो एक ही है अल्लाह के नाम से मानो खुदा के नाम से मानो लेकिन वो तो मुसलमानों की बात हो गई ना तो मैं तो हिंदुओं को ही बताना चाहता हूँ सिखों को बताना चाहता हूँ पारसी को जो कोई दूसरे हैं उनको कि आप अगर हिंदुस्तान में और सारे हिंदुस्तान में जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान वो तो है भूगोल में मेरे पास तो ना पाकिस्तान है न हिंदुस्तान है मैं तो आपको कहता हूँ कि मैं तो हिंदुस्तान का भी बाशिंदा हूँ और पाकिस्तान का भी बाशिंदा हूँ मुझको आप समझ लेंगे कि मैं अगर जिंदा रहा तो किसी के पास से मैं पार, पासपोर्ट लेने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ क्यों मैं दूँ पासपोर्ट मुझको कोई राज चाहिए मुझको कुछ कुछ मेंबर मेंबर बनना है क्या किसी असम्बली का कि जिसके लिए मुझको पासपोर्ट चाहिए मैं चला जाता हूँ और मैं तो आप तो जानते हैं कि ऐसा बुरा हो गया हूँ तो मैं पैदल जाने वाला आदमी पासपोर्ट तो चाहिए किसको कि जो आदमी मोटर में जाता है या तो गाड़ी में जाता है जो मेंबर बनना चाहता है लेकिन मैं तो एक खिदमतकार होकर सेवा करने के लिए मान लिया कि पंजाब में जो 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 मुसलमानों का भाग है या तो सिंध में जाना चाहता हूँ मैं आपको कहता हूँ कि मुझको कोई रोकने वाला नहीं और जान ले समझें कि ये तो ये गांधी आ रहा है इसलिए उसको तो डांटो वो तो हमारा सबसे बड़ा पहले नंबर का दुश्मन है मैं कहता हूँ कोई दुश्मन को मारने वाले नहीं है वो दोस्त बना लेंगे तो वो कहता है कहाँ तू है ना तेरे लिए कोई पास कर नहीं है तो चला जाए यहाँ से ऐसा मेरे जीवन में बना है पहले भी आज ये बनेगा तो पहले पहले नहीं होगा कोई ऐसा न समझ लें कि अभी मैंने नौ खाली छोड़ दिया है क्यों कि नौ खाली तो अभी अभी तो बस इस्लामिस्तान हुआ पाकिस्तान हुआ मेरे लिए नहीं है मेरे लिए तो वो भी एक ही ईश्वर की भूमि है ये भी एक ईश्वर की भूमि है मैं तो जिस आज़ादी से यहाँ पड़ा हूँ इसी आज़ादी से मैं नौ खाली जाने वाला हूँ और कोई मुझको रोकने वाला भी नहीं है वो कहेंगे कि हाँ तो आराम से आ सकता है मुझको क्यों रोके जानते हैं कि मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ एक मेरी मुक्के में भी अभी तो कुछ रहा भी नहीं है कोई मैं कहीं भी बॉम्ब छुपा लूँ ऐसा मैं तो वस्त्र भी नहीं पहनता हूँ तो मुझको क्यों मारे कोई मारने की उनकी उनकी ताकत ही नहीं है ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ तो ऐसी कोई नौखाली के लोग भी ऐसा न माने कि अभी तो गांधी हमारे पास आएगा नहीं आएगा और अभी तो बिहार में तो मैं पढ़ा ही हूँ बिहार तो मुझको जाना है लेकिन मैं आपको कहता हूँ सही कि मेरा दिल तो आज ऐसा कहता है कि अभी तेरा काम तो नौखाली में जाने का और नौखाली के में जाकर क्या कहना है हिंदुओं को मैं सुना दूंगा कि आप अगर अपना हिंदू धर्म को मानते हैं सचमुच तो डर किसका आपको है कौन आपको मारने वाला है वहाँ काफ़ी मारने वाले लोग पड़े हैं और वो तो नौखाली एक ऐसी चीज मानी जाती है कि वहाँ बस बिल्कुल वो गुनी का लोग बहुत रहते हैं मारने वाले बहुत पड़े हैं लेकिन वो मारने वाले बहुत पड़े हैं उनको भी हम अच्छे बना सकते हैं अगर हमारे में सच्ची बहादुरी की अहिंसा आ जावे तो वो आज नहीं है तो वो सीखने के लिए पहली चीज़ तो हमारी ये है कि आज हम नास्तिक जैसे बन गए नाम लेते हैं राम का लेकिन काम हम राम का नहीं करते हैं रावण का काम करते हैं तो वो राम का नाम देने से हमको क्या फ़ायदा पहुँच सकता है हम कहते तो हैं कि हम तो सनातनी हिंदू हैं और हिंदू धर्म ऐसा कि जो सहिष्णुता है जिसमें उदारता भरी है जिसमें जिसमें पाखी हिस्ट्री भरी है वो सब कहाँ मैं देखता हूँ आज मैं जाऊँ तो मैं क्या देखता हूँ मौत चाहिए शौक चाहिए व्यभिचार चाहिए शराब पीना चाहिए आप ये मानते हैं कि ये सब हम करते रहें तो भी जबरदस्त की अहिंसा बता सकते हैं मैं कहता हूँ कोई कभी होने वाला नहीं है ये चीज़ बनने वाली नहीं है और मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम शराब खोर बन जाएं, हम सब व्यभिचारी बन जाएं, हम सब झूठे बन जाएं, हम सब 
हिंसक बन जाए तो मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान आज तो आज़ाद तो होता है हिंदुस्तान का नाश है उसके सिवाय में कुछ दिखता ही नहीं इस कारण मैं आपको बड़ी दीन रात से समझाना चाहता हूँ कि वो बात सही नहीं है कि कि वो वो जबरदस्तों की बहादुरों की अहिंसा वो सीखने के लिए कोई हमको नया पाठ सीखना पड़ेगा हाँ एक काम एक बात में कबूल कर लूँगा कि वो सी वो सीखने के लिए मुझको मर जाना चाहिए तो मैं कैसे मर जाऊँ आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं आप घाट करके मर जाऊँ अभी गला घूट के मर जाऊँ तो तो मैं कोई आपको अहिंसा का पाठ नहीं सिखा देता हूँ बहादुर की अहिंसा बहादुर की अहिंसा का पाठ तो तब हो सकता है कि मुझको कोई मेरा खून करे खून करे और तो भी तो भी बहादुर की नहीं हुई खून मेरा कर ले उसमें बंदे क्या बहादुरी आई है लेकिन हाँ तब भी मेरे दिल में ऐसा ही रहे कि हे ईश्वर तो उसका भी भला कर उसका उसका बुरा मैं नहीं चाहता हूँ ये जब मैं कह सकूँ और हंसमु हंसते मुख से मैं मर जाऊँ इस तरह से तब तो आप कह सकेंगे कि वो तो बहादुर की अहिंसा है ऐसी अहिंसा का हमको सीखने के लिए भी बहुत ऐसे आदमियों को मरना चाहिए ना यूँ मर जाते हैं जिस किसी ने यहाँ से मुझको छोड़ी लगा दी मैं मर गया वो कोई बहादुर की अहिंसा नहीं बनी इसमें से नहीं लेकिन हाँ ये है कि मुझको छोड़ी मारे भले पीछ में मारे लेकिन मैं हूँ क्या कि मैं मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ बेगुना किसी का मैं दिल में भी गुना नहीं मानता हूँ किसी का बुरा मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी भी औरत पहली लंबा पड़ी है इतनी तेजस्वी नहीं हो लेकिन मेरी आँख उसको देख कर ठंडी होती है मैं उसकी पूजा करता हूँ लेकिन ये नहीं कहा हाँ चलो उसके साथ में थोड़ा व्यभिचार खेल लूँ थोड़ा तो मैं उसके साथ कुछ इच्छा तो कर लूँ तब मैं कहता हूँ कि मैं बहादुर की अहिंसा बताने के लायक आदमी नहीं हूँ मान लिया कि थोड़ा पैसा के लिए किसी की खुशामद कर ली झूठ मैंने बोल दिया और पीछे मैं बहादुर बन के आ जाऊँ तो वो तो ऐसी बहादुरी तो बहुत गुंडा लोग बता सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं वो मर जाएंगे दस को मारेंगे और पीछे वो मर जाएंगे या तो एक के मारे और बच्चे वो मर जाते हैं उसमें क्या हुआ ऐसे तो मैं बहुत आपको दृष्टांत दे सकता हूँ यहाँ तो बहादुर की अहिंसा तो वो है कि आदमी वो राम नाम कौन ले सकता है ईश्वर को मानने वाला कौन है क्या मस्जिद में सब जाते हैं इसलिए कहो कि वो मुसलमान है मैं वो नहीं मानता हूँ इस्लाम नहीं कहता है या तो मंदिरों में जाता है यहाँ मंदिर पड़ा है उसमें हमेशा चला जाऊँ और पीछे सर न मालूम इसलिए मैं कोई कोई सच्चा मैटर बन जाता हूँ ये झूठी बात है न मैं हिंदू बनता हूँ कुछ भी है बट मेरा ईश्वर तो मेरे दिल दिल के मंदिर में पड़ा है वहाँ है और उसका मैं नाम लेता हूँ आस्तिक हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि वो तो जिंदा है मेरे लिए जिंदा बन गया है उसका नाम मैं रखूँ और उसका नाम रखते रखते जिस तरह से मुझको मरना है मर जाऊँ तो आप कह सकते हैं कि वो तो बहादुर की हिंसा है ऐसा सब हिंदुस्तानी सीखें सब हिंदू ही सीखें तो मैं आपको कहता हूँ क्या हमारे लिए काफ़ी है मैं कहता हूँ कि वो हिंदू को भी छोड़ दो मुसलमानों को खालसा तो है ना वो तो बड़ा नाम है और एक सिख वो एक सवा लाख के बराबर है सब के सब सिख हैं वो आज मुझको कह दें कि हमने तो सच्ची बहादुरी सीख ली है मेरा काम नहीं बन जाता क्यों तो वो तो बड़े बहादुर माने जाते हैं ना और उसी के पास से अगर ये हम सीख लें तो हमारा काम नहीं बन जाता है या तो कहो कि अब वो बादशाह खान तो यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे बादशाह खान तो मेरे दोस्त हैं ना मित्र हैं तो बहुत मुझको मानने वाले हैं मैं उनको बहुत मानने वाला हूँ लेकिन बादशाह खान आज ऐसी तो ऐसी बातों भी बता नहीं सकते हैं मुझे दुख से कबूल करना पड़ता है बादशाह खान यहाँ रहें तो वो कबूल करेंगे क्यों कि बादशाह साहब नहीं बादशाह खान नहीं कह सकते हैं कि अच्छा मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूँगा तो वो तो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा पैदा कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो नहीं मैं कर सकता हूँ हिंदू मुसलमान के नाम करूँ तो तो पीछे वो बिहार में जो किया है वो सब चीज़ वहाँ दस को नहीं बताई जाती है बताई जाएगी क्यों ना बताई जाए नवखोली में जो मुसलमानों ने किया उसको दस को नहीं बिहार में बताइए तो बिहार में जो होता है वो दस को नहीं वहाँ सरहदी सूबे में बतावे उसमें कौन सी बात है हमने क्यों बुरा किया हमने एक बुराई थोड़ी की तो बड़ी बता दे कोई उसमें हमको कोई शिकायत करनी ही नहीं चाहिए तो वो कहते हैं कि वो तो आज नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है 
पठानकोट वो इतने वर्षों से वो अहिंसा सिखा रहे हैं लेकिन अहिंसा कोई बाजारी चीज़ थोड़ी है गांठी की एक हल्दी का गांठ गांठ थोड़ी है कि वो चलो दे दी तो ख़त्म हो गया वो तो बहुत बुलंद चीज़ है तो बुलंद चीज़ अगर हम सीख लें और सच्ची पाखीज भी हमारे में आ जावे सच्ची बहादुरी हमारे में आ जावे तो मैं कहता हूँ को सरहदी सूबा है ना आज तो ऐसा पड़ा है लेकिन कल तो सरहदी सूबा वो सारे हिंदुस्तान का राज चलाएगा ऐसी खूबी वो बहादुरों की अहिंसा में है वो तो मैंने आपका बहुत समय ले लिया इसमें लेकिन वो देने के लिए ऐसी चीज़ थी क्योंकि वो भरी है उससे और और वो कैसी मैं आपको बात बता रहा हूँ तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ आज मेरे पास एक खटक दो दो आए और दोनों खत में मुझको एक कागज़ का पूछा भेज दिया है एक तो नागपुर से वहाँ जो निकलता है और दूसरा मुंबई से और दो मेरे पास वो वो अखबारों में से भेज दिया है उसमें है क्या कि कहते हैं कि शुक्ल जी शुक्ल जी नागपुर में बहस करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ अभी तो यहाँ जो मुसलमान पड़े हैं वो वो मुसलमान तो तब से तो आज तो प्रधान भी कोई है ना तो वो अभी पीछे नहीं रह सकते हैं पाकिस्तान हो गया अभी तो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले की बात है तो वो तो बुरी हो गई ना अभी तो रेजोल्यूशन हुआ उसके पहले तो हमारे में यहाँ तक चला चला आया कि नहीं वो तो है ऐसा तो भी उनको तो अभी रह नहीं सकते कोई क्यों नहीं रह सकते इसका कोई सबब है लेकिन वो कहते कह देते हैं अगर ऐसे ही हम बन जाते हैं मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शुक्ल जी ने ऐसा कहा ही नहीं मैंने शुक्ल जी को लिखा है कि ये सुना जाता है तो मैं तो आप तो कहता हूँ कि शुक्ल जी का नाम है लेकिन उन्होंने वो काम किया है कि नहीं मैं जानता नहीं नहीं किया है तो उनको सारी दुनिया में मशहूर करना होगा कि मैंने वो कहा ही नहीं है जो कहा है वो कह ले। लेकिन अगर वो ऐसे कहने वाले तो बहुत लोग पड़े हैं आज तो वो क्या कहते हैं कि हाँ वो तो आज तो उन्होंने पाकिस्तान किया ना तो अभी हम सिखा देंगे कि अच्छा यहाँ जितने मुसलमान पड़े हैं अरे आपके मुसलमान नेशनलिस्ट हो कर रहे हैं उनको आप ऐसा कहेंगे कि अभी आप 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 हिंदुस्तान के नहीं हैं ये तो बड़ी गजब की बात हो गई मैं तो ये कहूँगा कि लीग के मुसलमान भी यहाँ पड़े रहे हिंदुस्तान में वो भी हमारे ही हैं और लीग के बाहर के नेशनलिस्ट मुसलमान वो तो हमारे हैं ही क्यों ना रहें हमने उनको प्रधान बनाए हैं तो आज क्या उनको कहें कि नहीं अभी तो आपको छूटना है क्यों छूटें अगर ये छूटें और इसी तरह से कहें तो मैं कहता हूँ कि जो जना साहब ने हमारे लिए सुनाया है ना वो सब का सब सच्चा सिद्ध होगा और दुनिया भी हमारे पर थूकने वाली है तो जना साहेब कहते थे वो बात सही है लेकिन हिंदू तो बदमाशी है क्यों कि जैसा उनको मौका मिल जाता है कि अच्छा वो हिंदुस्तान एक उनका बन जाता है और एक पाकिस्तान बन जाता है तो हिंदुस्तान में तो बस जिसको मुसलमानों ने उनके दोस्त बने उनको नेशनलिस्ट मनाया सब कुछ मनाया उनको यहाँ से भगा देना है ऐसे कुछ हो सकता है ये कोई न्याय है ये कोई अहिंसा है और इस तरह से हम करें तो मैं कहता हूँ कि तब पीछे हम हिंदुस्त हिंदुस्तान की आज़ादी रखने वाले नहीं हैं ये चीज़ हमारे में अगर आ गई तो हिंदुस्तान को हमने किस तरह से खो देना अगर तो मिला नहीं है बुरा उसके पहले हम सामान पैदा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को फेंक दें हम क्योंकि हम बिल्कुल नालायक बने हैं मेरी आशा है कि वो वो शुक्ल जी ने ऐसा कहा ही और अगर कहा है तो उनको नम्र भाव से कह देना कि मैंने बड़ी गलती कर ली है और इस तरह से मैं नहीं करना चाहता हूँ इसका ये मतलब को कोई भी न करें कि हाँ वो मुसलमान तब तब तो पीछे तकबरी कर सकते हैं वो नहीं है जो जो हमने एक ज़बरदस्ती से हमारे पास कराया है ऐसा है कहो कि वो 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 सेपरेट इलेक्ट्रेट सेपरेट इलेक्ट्रेट तो तो कोई मुसलमानों ने ज़बरदस्ती से नहीं दिया है लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे पर ज़बरदस्ती से सेपरेट इलेक्ट्रेट डाल दिया और डाल दिया तब से वो तो अंग्रेज़ों ने ही लिखा है कि तब से हिंदुस्तान में हमने एक एक जहर जहरी जहरी वृक्ष पैदा कर दिया तो वो जहरी वृक्ष जो हैं उनको तो हमारे नाबूद करना ही चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि ऐसी चीज़ जो अंग्रेजी ज़माने में चलती थी वो चीज़ आज चलनी चाहिए ये तो कोई हक की बात नहीं हुई तो जितनी हक की बात है इंसाफ की बात है कि एक मासूम मुसलमान लड़का पड़ा है वो भी हमारा ही लड़का है 
हमारा ही भाई है पीछे भले वो लीगी हो या तो कोई भी हो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो वो सब हमारे हैं और उनको इसी तरह से हम इंसाफ देने वाले हैं जैसा कोई हिंदू को या तो दूसरों को ये मांग सकते हैं और ये उनका 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 मांगने का अधिकार है और सब जितने हिंदुस्तान में हमारी सल्तनत होगी उनका अधि उनका हक है कि इसी तरह से करें इस तरह से कोई जो जिसका सच्चा हक है वो छोड़ने वाले हम नहीं हैं और जो गरीब हैं उनको हम आगे लाएंगे ये मैं कहता हूँ कि हमारा इंसाफ है और तो मैं क्या आपको सुनाऊँ मेरा दिल तो ऐसी चीज़ों से भरा है मैं ये चाहता हूँ कि जितने आज कम से कम हिंदुस्तान में पड़े हैं वो तो बहादुर अहिंसक बन जाए तो हमारी सब खेर है अगर वो नहीं बनता है तो मुझको डर है कि हमारे लिए कोई चारा नहीं है फिर हमारी तो गुलामी ही गुलामी हमारे नशीब में होने वाली है